আসসালামু আলাইকুম আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছেন বিবিএ ভিশন কোচিং এর পক্ষ থেকে আমি তানভীর রয়েছি আপনাদের সাথে আজকে আমি অ্যাকাউন্টিং সাবজেক্টের মার্চেন্ডাইজিং অপারেশনস এন্ড অ্যাকাউন্টিং সিস্টেম অর্থাৎ সংক্ষেপে যেটিকে বলা হয় মার্চেন্ডাইজিং ইনভেন্টরি এই চ্যাপ্টার নিয়ে আলোচনা করব এই চ্যাপ্টারটিকে আমরা কয়েকটি ভাগে ভাগ করব সো শুরুতে আজকে আমরা বেসিক অংশটা নিয়ে আলোচনা করব তো সবার মনে একটা প্রশ্ন থাকে যে এই চ্যাপ্টারটা আসলে আমরা কেন শিখব এই চ্যাপ্টারে কোন কোন অঙ্কগুলো শিখব তো সব কিছু আমি একদম শুরু থেকে আলোচনা করব আমরা কাজের ধরন অনুসারে কাজের ধরন অনুসারে ব্যবসায়ীকে চার ভাগে ভাগ করা যায় কাজের ধরন অনুসারে ব্যবসায়ীকে চার ভাগে ভাগ করা যায় এক নম্বর হচ্ছে সেবামূলক সেবামূলক প্রতিষ্ঠান দুই নাম্বার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান তিন নাম্বার হচ্ছে পণ্য দ্রব্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান এবং চার নাম্বার হচ্ছে মিশ্র প্রতিষ্ঠান এই মোট চার ধরনের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান আমরা দেখতে পারি তো আমরা আজকে যেটি করব সেটা হচ্ছে পণ্য দ্রব্য ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ যে প্রতিষ্ঠান অন্যের উৎপাদিত পণ্য ক্রয় করে নিয়ে এসে আবার সেই পণ্যটা বিক্রি করে অর্থাৎ তাকে বলা হয় মার্চেন্ডাইজিং প্রতিষ্ঠান এই মার্চেন্ডাইজিং প্রতিষ্ঠানের অঙ্কই আমরা শিখব তো মার্চেন্ডাইজিং চ্যাপ্টারের মধ্যে আমরা কি কি ধরনের অঙ্ক করব সেটা আমি আলোচনা করে দিচ্ছি সবার প্রথমে আমরা শিখব জার্নাল জার্নালকে আবার দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটাকে বলে প্রিয়ডিক অন্যটাকে বলে পারপিচুয়াল প্রিয়ডিক সিস্টেমের বাংলা হলো কালীন বা কালান্তিক পারপিচুয়ালের বাংলা হলো নিত্য বা অবিরত তো আমরা যখন জার্নাল শিখব তখন আমরা এই বিষয়টা আরো ক্লিয়ার হয়ে যাব এরপরে আমরা শিখব জার্নালের গ্রস মেথড আবার জার্নাল করার সময় নিট মেথড গ্রস মেথডে কিভাবে জার্নাল করতে হয় এবং নিট মেথডে কিভাবে জার্নাল করতে হয় আমরা এটাও শিখব নিট মেথডের আরেকটি নাম আছে এটাকে বলা হয় ডিসকাউন্ট মেথড নিট মেথড বা ডিসকাউন্ট মেথড এরপরে আমরা শিখব ফিফো মেথড তো ফিফো মেথডটা আমরা ইন্টার এবং এস তে করে এসেছি ফিফো মানে হচ্ছে ফার্স্ট ইন ফার্স্ট আউট এরপর আমরা শিখব লিফো মেথড লিফো মিনস লাস্ট ইন ফার্স্ট আউট এরপর শিখব কিভাবে ফিফো থেকে জার্নাল করতে হয় কিভাবে ফিফো থেকে জার্নাল করতে হয় তারপরে শিখব কিভাবে লিফো থেকে জার্নাল করতে হয় তো এই হচ্ছে এই চ্যাপ্টারের টপিক্সগুলো এই টপিক্সগুলোর মধ্য থেকেই প্রতি বছর পরীক্ষায় আসে তো আমরা এগুলোই খুব ভালোভাবে শিখব তো আজকে আমি শুরুতে জার্নাল এই টপিক্সটা নিয়ে আলোচনা করব। 
আমরা আগেই জেনেছি যে জার্নালকে দুই ভাগে ভাগ করা যায় একটিকে বলে পিরিয়ডিক সিস্টেম অন্যটিকে পারপিচুয়াল সিস্টেম তো পিরিয়ডিক সিস্টেম মানে হচ্ছে আমরা আগে যে এই সিস্টেমটা করে এসেছিলাম অর্থাৎ যখন আমরা পণ্য দ্রব্য ক্রয় করি পণ্য ক্রয় করলে যেমন আমরা যদি বাকিতে পণ্য ক্রয় করি তাহলে আমরা কি করি ক্রয় হিসাব ডেবিট এবং পাওনাদের হিসাব ক্রেডিট যদি আমরা এটা ইংরেজিতে করতে চাই তাহলে পারচেজ ডেবিট এবং অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট আর পারপিচুয়াল মানে হলো অর্থাৎ নিত্য বা অবিরত এই পদ্ধতিতে আমরা ক্রয় লেখা যাবে না অর্থাৎ পারচেস লেখা যাবে না পারচেস না লিখে আমরা তার পরিবর্তে লিখব মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি অর্থাৎ প্রতিটি ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং ক্রয় সংক্রান্ত অন্য যা কিছু আছে সব ক্ষেত্রে আমরা পারচেস রিলেটেড এন্ট্রিগুলো না লিখে লিখব মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি যেমন ক্রয় ফেরতের সময় আমরা আগে লিখতাম পারচেস রিটার্ন এখন পারপিচুয়াল মেথডে পারচেস রিটার্ন লেখা যাবে না না লিখে আমরা লিখব মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি যেমন যদি এরকম বলা থাকে पन्न्य क्रय बाकी पन्न्य क्रय कर लेचेस डेबिट एवं अकाउंट पेबल অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট কিন্তু পারপিচুয়াল মেথডে আমাদেরকে পারচেস লেখা যাবে না পারচেস না লিখে লিখতে হবে কি মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট আর অ্যাকাউন্টস পেবলের জায়গায় অ্যাকাউন্টস পেবলই হবে এটা কোনো পরিবর্তন নাই অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট অর্থাৎ আমরা দেখলাম যে প্রিয়োডিক সিস্টেমে আমরা নাইন টেন থেকে যে নিয়মে শিখে এসেছি ক্রয় করলে পারচেস ডেবিট এবং অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট আর পারপিচুয়াল মেথডে নিত্য বা অবিরত বা আধুনিক পদ্ধতিতে আমরা যেটা শিখি সেখানে এই পারচেস লেখা যাবে না পারচেস না লিখে লিখতে হবে মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি শুধু ক্রয়ের ক্ষেত্রে না ক্রয় ফেরত ক্রয় পরিবহন ক্রয় বার্তা সব ক্ষেত্রে আমরা মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি লিখব যেমন যদি এরকম আসে পারচেস রিটার্ন টাকা বিশ হাজার যদি এরকম আসে আমরা তখন জাবেদা দিব অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট ধরে নিলাম এটা বাকিতে অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট আর পারচেস রিটার্ন পারচেস রিটার্ন ক্রেডিট ঠিক তেমনি আধুনিক নিয়মে বা নিত্য বা অবিরত নিয়মে আমরা অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট করব অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট এবং পারচেস রিটার্ন লেখা যাবে না অর্থাৎ পারচেস রিলেটেড কোনো ওয়ার্ডই লেখা যাবে না এই জায়গায় আমরা লিখব মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট অর্থাৎ বন্ধুগণ আমরা দেখলাম যে ক্রয় ফেরতের ক্ষেত্রে অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট পারচেস রিটার্ন ক্রেডিট কিন্তু পারপিচুয়াল মেথডে অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট এবং পারচেস রিটার্নের পরিবর্তে মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি হয় ঠিক তেমনি ক্রয় পরিবহনের ক্ষেত্রেও তাই ক্রয় পরিবহনের ক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি ট্রান্সপোর্টেশন ডেবিট এবং হচ্ছে ক্যাশ ক্রেডিট যদি নগদে হয় ট্রান্সপোর্টেশন ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট আর এক্ষেত্রে ট্রান্সপোর্টেশন ইন লেখা যাবে না মানে ক্রয় পরিবহন লেখা যাবে না না লিখে আমাদের লিখতে হবে মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট তো এই হচ্ছে ক্রয়ের ক্ষেত্রে আমি যদি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে একটু যাই তাহলে আমি দেখব যদি পণ্য বিক্রি করে যে সেলস গুডস অন অ্যাকাউন্ট অর্থাৎ বাকিতে পণ্য বিক্রয় বাকিতে পণ্য বিক্রয় করলে সেক্ষেত্রে আমরা যাবেতে শিখেছি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট এবং সেলস ক্রেডিট সো বাকিতে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমরা যাবেতে শিখেছি দেনাদার ডেবিট এবং বিক্রয় ক্রেডিট আধুনিক নিয়মে মনে রাখতে হবে যে বিক্রয়ের জন্য আমরা দুইটি যাবেতা করতে হবে আধুনিক নিয়মে অর্থাৎ নিত্য বা অবিরত নিয়মে 
বিক করার জন্য আমরা দুইটি জাবেদা করতে হবে প্রথম জাবেদাটা হচ্ছে এখানে যা আছে তাই অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট এবং সেলস ক্রেডিট এই হচ্ছে প্রথম জাবেদা দ্বিতীয় জাবেদা হচ্ছে কস্ট অফ গুডস সোল ডেবিট মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট সো বিক্রয়ের ক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে আমাদেরকে দুইটি জাবেদা করতে হবে সবসময় শুধু বিক্রয়ের ক্ষেত্রে না বিক্রয় ফেরতের ক্ষেত্রে অর্থাৎ বিক্রয় এবং বিক্রয় ফেরতের ক্ষেত্রে আমাদের সবসময় দুইটি জাবেদা করতে হবে পারপিচুয়াল মেথডে সো বিক্রয় জাবেদাটা কি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট আর কস্ট অফ গুডসল ডেবিট মার্চেন্ডাইজ ক্রেডিট এখন প্রশ্ন হলো যে ভাইয়া এখানে দুইটি জাবেদা কেন সো তাদের জন্য আমি একটু লিখে দিচ্ছি এখানে যদি এন্ট্রিটা এরকম আসে সেলস গুডস অন অ্যাকাউন্ট টাকা বিশ হাজার কস্ট টাকা পনেরো হাজার সো বন্ধুরা বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পারপিচুয়াল মেথডে এরকম ব্রাকেটে একটা টাকা দেওয়া থাকবে কস্ট মূল্য এই কস্ট মূল্যর জন্যই কিন্তু এই নিচের অতিরিক্ত জাবেদাটা দিতে হবে অর্থাৎ আমরা যদি জাবেদা করি অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট সেলস ক্রেডিট বিশ হাজার টাকা আর এই কস্ট অফ গুডসল ডেবিট মার্চেন্টাইজ ইনভেন্টের ক্রেডিট এটার জন্য টাকা লিখবো আমরা পনেরো হাজার টাকা তো এই জন্য আমাদেরকে দুইটি জাবেদা দিতে হবে শুধুমাত্র বিক্রয়ের জন্য না বিক্রয় ফেরতের জন্য দুইটি জাবেদা দিতে হবে যেমন সেলস রিটার্ন অন অ্যাকাউন্ট টাকা এক হাজার সো আমরা এটা ঝাপাতা করতে পারি সেলস রিটার্ন ডেবিট সেলস রিটার্ন ডেবিট আর অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট এটা ছিল প্রিয়োডিক ম্যাথড অর্থাৎ আগে আমরা যে নিয়ে শিখেছি কিন্তু পারপিচুয়াল ম্যাথডে আমাদেরকে দুইটি জাবেদা দিতে হবে যেমন একটি জাবেদা হচ্ছে হুবহু সেম জাবেদা সেলস রিটার্ন ডেবিট সেলস রিটার্ন ডেবিট এবং অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ক্রেডিট আর পরের জাবেদাটা হলো ঠিক উল্টা বিক্রয় ঠিক উল্টা যাবে দাটা অর্থাৎ বিক্রয় সময় আমরা কি দিয়েছি কস্ট অফ গুডস অল ডেবিট মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট এখন ঠিক উল্টা যাবে দা দিব অর্থাৎ মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি আমি শর্টে লিখছি পরীক্ষার খাতায় কিন্তু ফুল লিখতে হবে মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট কস্ট অফ গুডস সোল কস্ট অফ গুডস সোল ক্রেডিট অর্থাৎ বিক্রয় ফেরতের ক্ষেত্রেও কিন্তু ওই ব্রাকেটের কস্ট মূল্যটা দেওয়া থাকবে সো এই ছিল হচ্ছে আমাদের বেসিক ফর্মুলা তো আমরা এখন সরাসরি অঙ্কে চলে যাব তাহলে বিষয়গুলো আরও কনসেপ্টটা ক্লিয়ার হয়ে যাবে তো বন্ধুরা জাবেদার ফর্মুলা আমরা সবাই জানি প্রথমে আমরা যে অঙ্কটা করব তার জন্য একটা জাবেদা করে নিব তো আমরা জানি জাবেদায় দুইটি টাকার ঘর থাকে একটি ডেটের ঘর থাকে এবং একটি বিবরণের ঘর থাকে অর্থাৎ প্রথম ঘরের নাম হচ্ছে ডেট অ্যাকাউন্টস টাইটেল অ্যাকাউন্টস টাইটেল এই ছোট্ট ঘরের নাম হচ্ছে রেফারেন্স সংক্ষেপে আর ইএফ দিয়ে ফুটা দিতে হয় আর ইএফ দিয়ে ডট এরপরে হচ্ছে টাকা এটা হচ্ছে ডেবিট টাকা এবং এটিকে বলে ক্রেডিট টাকা ক্রেডিট টাকা সো আমরা প্রথমে যে অঙ্কটি করব এটি হচ্ছে ভীষণ কোম্পানির অঙ্ক অর্থাৎ প্রথমে বলতেছে যে ইনফরমেশন রিলেটেড টু ভীষণ কোম্পানি ইজ প্রেজেন্টেড বিলো দুই হাজার সালের অঙ্ক জানুয়ারি মাসের এক তারিখে বলেছে যে পারচেস মার্চেন্ডাইজ ফ্রম দোয়েল কোম্পানি ফর টাকা পঞ্চাশ হাজার 
टर्म देव से दुई बस एन थार्टी एफओ बी शिपिंग पॉइंट सो एफओ बी शिपिंग पॉइंट की एकटू पर से विषय नहीं आलोचना करब सो हमें प्रथम जबेदा करी पार्चेस मार्सेंडाइज अर्थात पन््य द्रव्य क्रय फ्रम दोएल कम्पानी दोएल कम्पानी को व्यक्ति कम्पानी नाम थका मानी लेंदेन अवश्य बाकी हो दोएल कम्पान का बाकी पन््य क्रय तो क्रय कर लेने दुईटी मेथडे जबेदा करते बोले जो नीचे देखी ए नम्बर रिक्वयरमेंटे प्रियोडिकल इनभेंटोरि सिसटेम ए नम्बर बला से पार्पेचुअल इनभेंटोरि सिसटेम सो हमें आगे प्रियोडिकट शिखब परवर्ती पार्पेचुअल देखो सो आगे कम्पानी नाम सवार ऊपर लिखे नीते भीषण कम्पानी एखे लिखब जार्नल ब्राकेटर मध्य लिखब प्रियोडिक सिसटेम भीषण कम्पानी जार्नल प्रियोडिक सिसटेम तो हमें प्रथम पन््य द्रव्य क्रय कर ले जबा दीते हैं प्रियोडिक मेथडे जबा दे दीते हैं पार्चेस डेबिट पार्चेस डेबिट एवं जेहेतु बाकी अकाउंट्स पेबल क्रेडिट परीक्षार हमें आबा बोल सम्पूर्ण लिखते हैं अकाउंट्स पेबल क्रेडिट टाक देव से पंचाश हज़ार हमें पंचाश हज़ार दीब एखे पंचाश हज़ार जबेदा मान व्याख्या दीते हैं प्रति जबेदा व्याख्या दीते हमें शुदुम्र एक देखो बाकीगुल तुम्हारा निजे देवार चेषा कर सो व्याख्या दीते टू रेकर्ड पार्चेस मार्सेंडाइज टू रेकर्ड पार्चेस मार्सेंडाइज अन अकाउंट सो प्रति जबेदार क्षेत्र टू रेकर्ड दिए शुरू करते हैं जो व्याख्या दी अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेंेशन अकाउंट टाइटल एंड एक्सप्लेंेशन ए लिखते हैं सो ये जानुरि मास तारीख अर्थात दुई हजार दुई हजार तेर साल जानुर एक एरपर हमें करब जानुरि मास तारीख तरगे बोले एखे जे दुई बस एन थार्टी जो शर्त देवे शर्त एखो कहे आसबें कारण अभी मात्र पन््य द्रव्य क्रय कर टाक परशोध करब तक शर्त क्ज आसारि मास तारीख हमें देखते पासी पेईड फ्रेड फ्रेड मान हे परिवहन खरच पेईड फ्रेड मान परिवहन खरच परशोध कर अफ टा दुई हज़ार दुई हज़ार टाक अन मार्सेंडाइज पार्चेज फ्रम दोएल कम्पानी अर्थात ये एक तारीखे दोएल कम्पानी का पन््य क्रय हलो सेटार परिवहन खरच परशोध करते हैं सो परिवहन खरच हमें जानी ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट ट्रांसपोर्टेशन इन डेबिट कैश क्रेडिट परिवहन खरच साधारण नगदे ही है टाक हे दुई हज़ार सो बंधुरा व्याख्य जा व्याख्या निजे मत कर दिए निले टू रेकर्ड दिए शुरू कर लेके एरपर हमें चले जा नय तारीखे सो नय तारीखे बोलते जो पेईड द अमाउंट डिओ टू डोएल कम्पानी अर्थात दोएल कम्पानी के अवशिष्ट टाक परशोध कर हलो सो दोएल कम्पानी थे पन््य कम पंचाश हज़ार टाक परिवहन खरच छो हमारे दुई हज़ार टाक दोएल कम्पानी के टाक परशोध करते हैं सो एखे देखते पासी एक तारीखे हमारे जेटा छो जो दोएल कम्पानी एक शर्त दिए जदि दस दिन मध्य टाक परशोध करी दुई पार्सेंट के बार्टा दे सो हमें देखते पासी नय तारीखे टाकाटा परशोध कर नय तारीखे जो परशोध करी से क्षेत्र में अवश्य बार्टा पा सो से क्षेत्र में जबेदा अकाउंट्स पेबल डेबिट अकाउंट्स पेबल डेबिट अर्थात दोएल कम्पानी हमारे पाई पंचाश हज़ार टाक क्यों तो पंचाश हज़ार टाक दीब ना कारण अभी दस दिन मध्य टाक परशोध कर अवश्य हमें टू पार्सेंट बार्टा पा बा छाड़ पा तो पंचाश हज़ार टू पार्सेंट कर ले हज़ार टाक सो हम लिखब एखे पार्चेस डिसकाउंट पार्चेस डिसकाउंट क्रेडिट एक हज़ार टाक 
তাহলে আমি কত টাকা পরিশোধ করব ক্যাশ কত টাকা দিব দোয়েল কোম্পানিকে সো ক্যাশ ক্রেডিট উনপঞ্চাশ হাজার টাকা সো বন্ধুরা এই ছিল জাবেদাই যোগ করলেও হয় না করলেও হয় তো এই ছিল আমাদের প্রিওডিক সিস্টেমের জার্নাল এখন আমরা চলে যাব পারপেচুয়াল সিস্টেম সো এখানে আমরা লিখব পারপেচুয়াল সব ঠিক আছে এবার এক তারিখে চলে যায় সরাসরি আমরা সবাই জানি যে প্রিওডিক সিস্টেমে এখানে পার্চেস লিখতে হয় কিন্তু পারপিচুয়াল সিস্টেমে কি লিখতে হয় মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি রাইট মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট সব সেম পাঁচ তারিখে এই যে ট্রান্সপোর্টেশন ইন ট্রান্সপোর্টেশন ইন মানে হচ্ছে ক্রয় পরিবহন এবং ট্রান্সপোর্টেশন আউট মানে হচ্ছে বিক্রয় পরিবহন সো এই ক্রয় পরিবহন লেখা যাবে না ক্রয় পরিবহনের পরিবর্তে কি লিখতে হবে মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি অর্থাৎ ক্রয় সংক্রান্ত সবগুলো জায়গায় আমরা লিখব মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি কোন মেথডে পারপিচুয়াল মেথডে ওকে এবার আমরা দেখব টাকা পরিশোধের সময় কি যাবে দা টাকা পরিশোধের সময় একই যাবে দা অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট পারচেস ডিসকাউন্ট লেখা যাবে না পারচেস রিলেটেড কোনো এন্ট্রি লেখা যাবে না পারচেস ডিসকাউন্টের জায়গায় আমরা লিখব মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট এক হাজার টাকা সো এই ছিল আমাদের পারপিচুয়াল সিস্টেমের যাবে দা সো এখন আমরা পরবর্তী অঙ্কটাই চলে যাব সো এখন আমরা যে অঙ্কটি করব ফলোইং দ্য ডাটা রিলেটস টু ডোনাল্ড ট্রাম্প কোম্পানি ডোনাল্ড ট্রাম্প কোম্পানির একটা অঙ্ক আমরা করব বলছে অন জানুয়ারি এক দুই হাজার তেরো পারচেস মার্সেন্ডাইজ ফর টাকা ষাট হাজার ফ্রম মেসি কোম্পানি টার্মস দেওয়া আছে দুই বাই দশ এন থার্টি এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট সো এই অঙ্কটা আমাদের কি করতে হবে একেবারে লাস্টে লাইন বলা আছে যে প্রিওডিক্যাল অ্যান্ড পারপিচুয়াল ইনভেন্টরি সিস্টেম দুইটা মেথডে করতে বলেছে সো আমরা প্রিওডিক্যালটা করব না এটা তোমরা খুব সহজেই পারবো আমরা পারপেচুয়ালটা দেখাবো অর্থাৎ যেখানে মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরির কাজ হবে তো আমরা শুরু করি ডোনাল্ড ট্রাম্পের অঙ্কটা প্রথমে আমরা দু সাল জানুয়ারি এক সো জানুয়ারি এক তারিখে পণ্য ক্রয় করেছে পণ্য যদি ক্রয় করে আমরা জানি যাবে দা কি হয় পারপিচুয়াল মেথডে মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট এবং যেহেতু একটা কোম্পানির নাম আছে বাকিতে ক্রয় করেছে তাহলে অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট টাকা লিখব কত ষাট হাজার এখানেও আমরা শর্ত কোনো কাজ নাই কারণ যখন আমরা টাকা পরিশোধ করব তখন আমরা শর্তটা খেয়াল করব আর একটা জিনিস বলেছিলাম পরে বলবো সেটা হচ্ছে এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট একটু তোমাদের জানার সুবিধাতে আমি একটু বলে নিচ্ছি এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট মানে হচ্ছে পরিবহন খরচ ক্রেতা পরিশোধ করবে অর্থাৎ পরিবহন খরচ ক্রেতা পরিশোধ করবে আর একটা লেখা আছে এফ ও বি ডেস্টিনেশন এর মানে হলো পরিবহন খরচ বিক্রেতা পরিশোধ করবে সো অঙ্কের মধ্যে এটা প্রায় দেওয়া থাকে এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট মানে পরিবহন খরচ ক্রেতা পরিশোধ করবে এবং এফ ও বি ডেস্টিনেশন মানে পরিবহন খরচ বিক্রেতা পরিশোধ করবে সো এটা যখন পরিবহন আসবে তখন আমরা এই বিষয়টা দেখব সো এখন আমরা আবার অঙ্কে চলে যাই তাহলে আমরা দেখলাম যে পণ্য ক্রয় করছে সো মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ক্রেডিট টাকা বসানো শেষ ব্যাখ্যাটা আমরা দিচ্ছি না ব্যাখ্যা তোমরা দিয়ে নিবা ওকে এরপরে আমরা চলে যাই জানুয়ারি মাসের দুই তারিখে এখানে বলছে যে দ্য অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পার্টি পেইড দ্য ফ্রেইট এই যে ফ্রেইট মানে হচ্ছে পরিবহন অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পার্টি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট পার্টি মানে হচ্ছে এখানে লেখা ছিল এফ ও বি শিপিং পয়েন্ট শিপিং পয়েন্ট মানে কে দিবে ক্রেতা দিবে অবশ্যই ক্রেতা পরিশোধ করবে সো পরিবহন খরচ পরিশোধ করেছে দুই হাজার টাকা সো পরিবহন খরচ অর্থাৎ এটা হচ্ছে ক্রয় পরিবহন সো আমরা ক্রয় পরিবহন লিখতে পারবো না আমরা লিখবো মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট 
পরিবহন কত দুই হাজার টাকা আমরা লিখব দুই হাজার টাকা ওকে ক্লোজ এরপরে আমরা দেখব পাঁচ তারিখ অর্থাৎ জানুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখ জানুয়ারি মাসের পাঁচ তারিখ বলছে যে ইস্যুড এ ডেবিট মেমোরেন্ডাম টু মেসি কোম্পানি ফর মার্সেন্ডাইজ রিটার্ন তিন হাজার টাকা অর্থাৎ মেসি কোম্পানির কাছ থেকে যে ক্রয় করা হয়েছিল সেখান থেকে তিন হাজার টাকার পণ্য ফেরত দেওয়া হচ্ছে অর্থাৎ এটা হচ্ছে ক্রয় ফেরত সো ক্রয় ফেরতের জাবেদা আমরা জানি যে ক্রয় ফেরত করলে পাওনাদার ডেবিট হয় এবং পার্চেস রিটার্ন ক্রেডিট হয় কিন্তু এটা যেহেতু পারপিচুয়াল মেথড আমরা পার্চেস রিটার্ন লিখতে পারবো না আমরা লিখবো মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি সো অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট আর মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট সো ক্রয় ফেরত হচ্ছে তিন হাজার টাকা আমরা এখানে তিন হাজার টাকা লিখে দিব এখানে আমরা তিন হাজার টাকা লিখে দিব ক্লোজ এরপরে আমাদেরকে বলেছে বারো তারিখ বারো তারিখে বলেছে যে মেইল এ চেক টু মেসি কোম্পানি ফর দ্য ব্যালেন্স ডিউ লেস ডিসকাউন্ট মেসি কোম্পানিকে বাকি টাকা পরিশোধ করা হলো ডিসকাউন্ট বাদে সো বন্ধুরা আমরা মেসি কোম্পানি থেকে পণ্য কিনেছিলাম ষাট হাজার টাকা এবং সেখান থেকে পণ্য ফেরত দিয়েছি তিন হাজার টাকা সো তিন হাজার টাকা ফেরত দিলে মেসি কোম্পানি পাবে সাতান্ন হাজার টাকা সো যেহেতু ডিসকাউন্টের কথা বলেছে এখানে শর্ত দেওয়া ছিল একটা যে দশ দিনের মধ্যে দিলে দশ দিনের দশ দিনের মধ্যে দিলে ডিসকাউন্ট পাওয়া যাবে কিন্তু আমাদেরকে এখানে বলেছে যে লেস ডিসকাউন্ট ডিসকাউন্টটা বাদ দিয়ে দেখাতে হবে সো যেহেতু এখানে বলেই দিয়েছে সরাসরি ডিসকাউন্ট বাদ দিয়ে দেখাতে হবে তাহলে অবশ্যই আমাদেরকে ডিসকাউন্টটা বাদ দিয়েই দেখাতে হবে সেক্ষেত্রে আমরা লিখতে পারি অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট অর্থাৎ কত টাকা পাবে সাতান্ন হাজার কারণ ষাট হাজার টাকার পণ্য কিনেছি তিন হাজার টাকার পণ্য ফেরত অর্থাৎ সাতান্ন হাজার টাকা হবে ডেবিট অর্থাৎ অ্যাকাউন্টস পেবল ডেবিট সাতান্ন হাজার টাকা এরপরে আমরা লিখতে পারি পারচেস ডিসকাউন্ট লেখা যাবে না না লিখে লিখবো মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি সংক্ষেপে লিখি মার্সেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট এবং ক্যাশ ক্যাশ ক্রেডিট সো আমরা সাতান্ন হাজার টাকার মধ্যে কিন্তু সাতান্ন হাজার টাকা দিব না সো আমরা এখানে ছোট্ট করে দেখিয়ে দিতে পারি যে সাতান্ন হাজার ইন্টু টু পারসেন্ট আমরা এখানে দেখা দিতে পারি সাতান্ন হাজার ইন্টু টু পারসেন্ট এগারোশো চল্লিশ টাকা তাহলে আমরা নগদ কত পরিশোধ করব ক্যাশ পরিশোধ করব পঞ্চান্ন হাজার আটশো ষাট টাকা সো এই ছিল আমাদের পারপিচুয়াল মেথডের জার্নাল সো বন্ধুরা এখন আমরা পরবর্তী অঙ্কটায় চলে যাব এটি খুবই ইম্পর্টেন্ট একটি অঙ্ক আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রথমেই বলা আছে যে ফলোইং আর দ্য ডাটা রিলেটস টু অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার্স কোম্পানি জানুয়ারি মাসের এক তারিখে বলছে দু হাজার তেরো সাল অর্থাৎ আমরা এখানে লিখবো টু থাউজেন্ড থার্টিন জানুয়ারি এক বলছে সোল্ড মার্সেন্ডাইজ সোল্ড মানে হচ্ছে বিক্রয় মার্সেন্ডাইজ পণ্য দ্রব্য অর্থাৎ পণ্য দ্রব্য বিক্রয় করা হলো ষাট হাজার টাকা ষাট হাজার টাকায় বিক্রয় এটার ক্রয় মূল্য ছিল অর্থাৎ কস্ট প্রাইস ছিল একান্ন হাজার টাকা টু পূর্বাশা কোম্পানি টার্ম দেওয়া আছে দুই বাই দশ এন থার্টি অর্থাৎ বন্ধুরা আমরা যখন প্রাথমিক আলোচনা করছিলাম তখন বলেছিলাম যে আধুনিক নিয়মে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে ক্রয় মূল্যটা দেওয়া থাকে সব সময় আমরা নিচে দেখতে পাচ্ছি প্রিপেয়ার নেসেসারি জার্নাল এন্ট্রিজ এখানে আমাদেরকে জাবেদা করতে বলা হয়েছে যেহেতু জাবেদা করতে বলা হয়েছে এবং ক্রয় মূল্যটা দেওয়া আছে তো সেক্ষেত্রে আমরা পারপিচল মেথডে অঙ্কটা করব। তো আমরা প্রথমে বিক্রয়ের জন্য আমরা বিক্রয়ের জন্য শিখেছি যে সবসময় দুইটা জাবেদা হয় তো আমরা প্রথম জাবেদাটা লিখবো রোমান সংখ্যা এক দিয়ে বিক্রয় করলে জাবেদা হয় যেহেতু এটা বাকিতে বিক্রয় আমরা লিখতে পারি অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট অ্যাকাউন্টস রিসিভেবল ডেবিট এবং সেলস ক্রেডিট কত টাকা বিক্রি করেছি ষাট হাজার টাকা আমি লিখব ষাট হাজার টাকা এই ছিল আমার প্রথম জাবেদা এখানে যদি ব্যাখ্যা দিতে চাই তাহলে ব্যাখ্যা দিব যে টু রেকর্ড সেলস মার্সেন্ডাইজ অন অ্যাকাউন্ট এবং পরবর্তী জাবেদাটা আমরা শিখেছিলাম যে কস্ট অফ গুডস অল ডেবিট 
मार्सेंडाइज इनभेंटरि क्रेडिट ये को टाटा निब ब्राकेटे जो क्रय मूल्य देव आई क्रय मूल्य टाटा निब अर्थात एक हज़ार टाक क्लोज सो यटारों व्याख्या दीते हैं जो टू रेकर्ड कस्ट अफ गुड सोल्ड दुईटार जो आलदा आलदा व्याख्या दीते हैं ओके एबार् चले जानुर मास तारीख सो जानुर मास तारीख आबो सोल मार्सेंडाइज फर टा चल्लिस हज़ार कस्ट प्राइस चौत्रिस हज़ार आबो सेम जाबेदा एक ही रकम भाव रोमान संख्या एक दिए अकाउंट रिसिवेबल सरि एखे नगदे बिक्री कर लिखते परि अट रिसिवेबल जगह कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट एखे नगदे बिक्री कर नगदे बिक्री कर चल्लिस हज़ार टाक लिखब चल्लिस हज़ार टाक पर जबेदाटा दीब हमें सेम जबेदा कस्ट अफ गुड सोल डेबिट कस्ट अफ गुड सोल डेबिट ए मार्सेंडाइज इनभेंटरि क्रेडिट क्रय मूल्य एखे देव आ चौत्रिस हज़ार टाक सो हमें लिखब चौत्रिस हज़ार टाक ओके सो यही हमारे दुई नम्बर जबेदा एबार् पाँच तारीख अर्थात जानुरि मास तारीखे चले जाब पाँच तारीखे बोल से सेंड ए क्रेडिट मेमोरेंडम टू पूर्वाशा कम्पानी फर मार्सेंडाइजिंग फर मार्सेंडाइज रिटार्न टिकार तीन हज़ार कस्ट प्राइज पचिस पंचाश अर्थात आपजे पूर्वाशा कम्पानी के बिक्री कर फिरत आस अर्थात यहाँ से विक्रय फिरत विक्रय फिरते जाबेदा हे सेल्स रिटार्न डेबिट और अकाउंट रिसिवेबल क्रेडिट अर्थात बंधुरा शुदुम्र क्रय क्षेत्र में क्योंकि मार्सेंडाइज लिखते हैं क्रय फिरत क्षेत्र में मार्सेंडाइज विक्रय फिरत विक्रय फिरते लिखते हैं अर्थात सेल्स रिटर्न डेबिट अकाउंट रिसिवेबल क्रेडिट कत ट पन्न्य फिरत आस फिरत आस तीन हजार टन्न्य तीन हजार लिखल एखे क्या जबेदा अर्थात हमें शिखे विक्रय फिरत जबेदाओ दुईटा है अर्थात एक हे सेल्स रिटार्न डेबिट अकाउंट रिसिवेबल क्रेडिट और एक हे मार्सेंडाइज इनभेंटरि डेबिट कस्ट अफ गुड सोल्ड क्रेडिट अर्थात यहाँ से क्रय मूल्य टार जो क्रय मूल्य देव आ पचिस पंचाश टा सो पचिस पंचाश टार जो ये जबेदाटा है एक रोमान संख्या दुई दिए लिखते परि सो यो पाँच तारीख एरपर हमें देखते बारो तारीख बारो तारीखे बोलते पार्चेस मार्सेंडाइज अन क्रेडिट अर्थात पन्न्य द्रव्य क्रय कर पार्चेस मार्सेंडाइज अन कैश नगदे पन्न्य द्रव्य क्रय कर तो नगदे क्रय कर ले लिखते परि मार्सेंडाइज इनभेंटरि डेबिट मार्सेंडाइज इनभेंटरि डेबिट कैश क्रेडिट जेहतु नगदे क्रय कर मार्सेंडाइज इनभेंटरि डेबिट कैश क्रेडिट एखे टाक दे चल्लिस हज़ार टाक सो हमें लिखते परि चल्लिस हज़ार टाक ये बारो तारीख ओके ऊपर थे एक मुझे दीची ओके बंधुरा एबार् देखी पंद्रह तारीख पंद्रह तारीखे बोलते जो हज़ार मेड कैश रिफांड टू कैश कस्टमार फर मार्सेंडाइज ओके बंधुरा एबार् पंद तारीखे चले जाब जानुरि पंद तारीख पंद तारीखे बोल से जेड कैश रिफांड टू कैश कस्टमार फर मार्सेंडाइज फर मार्सेंडाइज रिटार्न टा दुई हज़ार कस्ट प्राइस सतरश अर्थात जार का नगदे बिक्री कर फिरत आसान जबादा दीते सेल्स रिटार्न डेबिट सेल्स रिटार्न डेबिट कैश क्रेडिट अर्थात आप जी विक्रय फिरत जबेदा दुईटी है ये हे एक नम्बर सेल्स रिटार्न डेबिट कैश क्रेडिट टाक दे हज़ार टाक 
আমরা রোমান সংখ্যা 2 দিয়ে আরেকটা জায়গাতে দেখতে পাই যে মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ডেবিট কস্ট অফ গুডস সোল্ড কস্ট অফ গুডস সোল্ড ক্রেডিট অর্থাৎ ব্র্যাকেটে যে ক্রয় মূল্য দেওয়া থাকে সেটার জন্য এখানে হবে 1700 টাকা ওকে এই ছিল আমাদের 15 নম্বর ওকে এবার আমরা 16 তারিখে চলে যাব বলছে রিসিভড ক্যাশ রিফান্ড ফর মার্চেন্ডাইজ রিটার্ন পারচেজ এট জানুয়ারি 12 জানুয়ারি 12 তারিখে আমরা চলে যাই 12 তারিখে আমরা একটা পণ্য ক্রয় করেছিলাম নগদে সেই পণ্যটা এখন ফেরত সো আমরা যখন পণ্যটা ক্রয় করি জাবেদা করেছিলাম মার্চেন্ডাইজ ডেবিট ক্যাশ ক্রেডিট এখন ঠিক উল্টে যাবে অর্থাৎ ক্যাশ ডেবিট ক্যাশ ডেবিট মার্চেন্ডাইজ ইনভেন্টরি ক্রেডিট টাকা যা আছে তাই 2500 টাকা সো এই ছিল আমাদের অঙ্কটা সো বন্ধুরা আমরা মার্চেন্ডাইজিং এর জার্নালের অংশটুকু আজকে দেখলাম জার্নাল পিরিয়ডিক সিস্টেম এবং পারপিচুয়াল সিস্টেম সো এই रिलेटेड কয়েকটা অঙ্ক আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে দিচ্ছি তোমরা এগুলো বাসায় ট্রাই করবা এবং করা শেষ হলে আমাদের যে গ্রুপটা আছে বিবি ভিশনের গ্রুপটা এখানে তোমরা ইনবক্সে অঙ্কগুলো দিবা তাহলে আমি অঙ্কটা হয়েছে কিনা চেক করে তোমাদেরকে জানিয়ে দিতে পারবো সো এটা ছিল আমাদের পার্ট 1 এরপরে আমরা পরবর্তীতে যে টপিকসগুলো আছে সেই টপিকসগুলো ধারাবাহিকভাবে অর্থাৎ পার্ট 2 3 4 এভাবে আলোচনা করব সো পরবর্তী পার্ট দেখার আমন্ত্রণ ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম